있어. 지금 웃고 있잖아. 요 <웃음> 웃고 있어. 열망? 욕망? 새롭게? 달걀이 찢어버리는 파이팅 이게 장비까지. 아, 이탈이 다 다른 방법은 없나? 안녕하세요. 오징어 게임을 연출하고 각본을 쓴 황동혁입니다. 반갑습니다. 성기훈 역할을 맡은 이정재입니다. 조상우 역할을 연기한 배우 박혜수입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 오징어 게임 미술 감독 최경선입니다. 반갑습니다. 영화 DVD 코멘터리 한번 하면은 그 영화를 거의 볼고 앉아 있어요. 안 그러면 저것만 계속 보고 있는다니까. 해볼게요. 한번. 저는 뭐 사실 이두 배우분들이 야 처음부터 생각하고 있던 분들이라 답을 기다리면 되는 거였는데 찾아야 하는 사람들이 있었어요. 새벽 역할이라든지 일남 역할 그리고 알리 역할 알려지지 않은 사람들이 하는 것이 좋겠다고 라 생각을 했거든요. 거의 연기가 잘 되는 외국인들이 쉽게 없더라고요 한국에. 누가 하지 누가 하지 하는 걱정이 정말 많았는데 세성처럼 나타난 게 아누팜이라는 배우였습니다. 한국말을 너무 잘할 뿐더러 제대로 된 연기를 하고 감정 연기까지 할수 있는 친구였는데 인도에 와서 한국에서 연기를 전공하고 있는 친구가 있구나 너무 깜짝 놀랐던 감사합니다 또 기억에 많이 남는 건 새벽 제가 원하는 느낌이 너무너무 안 찾아지다가 어디선가 갑자기 어느 날 보디션이라고 테이프가 하나 날라왔는데 그 테이프 속에 갑자기 그 사람이 있는 거예요 그래서 뉴욕에서 모델로 일하던 그 정호연 배우가 오디션 영상을 찍어 보낸 거였습니다 신이 점지해 준것 같은 뭐 그런 느낌을 받을 정도로 호연 씨 모습이 제가 찾던 새벽이랑 너무 흡사해서 깜짝 놀랐고 너밖에 없었어 어제 점심 뭐 먹었는지도 잘 기억이 안 나는데 이거 <웃음> 글쎄요 저는 어디서 만났는지도 기억이 안 나요 <웃음> 어디서 처음 만났죠 아, 이거를 얼마만큼까지 유머러스하게 가야 되는 건가요? 라는 질문은 제가 했었던 게 기억이 나요 그런데 예, 저, 저는 저 쌍문동사는 성기훈인데요 목숨을 걸고 하는 게임이라서 그런 상황에서 유머를 과연 할수 있을까? 유머가 너무 또 배제되어 있으면 다른 서바이벌 게임 스토리하고 뭐가 또 다른가 그 복합적인 그 감정들을 감독님하고 좀 많이 이야기를 하고 싶었죠 그래서 너무 이 못난이가 미워서 주인공을 전혀 응원하지 않게 되면 안 되지 않겠냐 이런 질문을 먼저 하셨던 것 같아요 왜 이렇게 살게 됐으면 이 인물을 미워할 수 없고 좀 사람들이 애정을 갖고 지켜보게 되는 인물을 어떻게 만들까 그런 아이디어들도 좀 주시고 그래서 나온 게 고양이 씬 같은 게 나왔고 어, 네. 길고양이한테 밥을 주는 그 고등어 주는 장면도 그래서 나왔고 <웃음> 잔혹 동화를 한편 읽은 느낌이었어요. 어, 한번 같이 해보지 않을래? 라고 했을 때 저, 저에게 막 열망? 욕망? 이걸 어떻게 새롭게 어, 만들어 볼까? 하는 어떤 그런 이미지가 제일 컸고 한국의 정서에, 문화에, 컬러에 잘 맞게 이렇게 풀어가는 숙제를 안고 신화를 읽었던 것 같아요. 감독님이 서울대 나오셨는데 <웃음> 조상훈한 캐릭터가 서울대 출신인데 차근차근 물어봤었던 것 같고 맞아요, 맞아요. 서울대 관련 질문을 하셨던 것 같아요. 저희 할머니가 그 당시에 쌍문동 시장에서 장사를 하셨거든요. 저의 <웃음> 과거와 이런 것들이 상우와 기운에 다 섞여 있어서. 신선한 충격들이 저한테는 좀 많이 컸었던 것 같고요. 캐릭터마다 살아있는 삶의 과정들이나 죽음으로 향해 가고 또는 살려고 본능적으로 이제 움직이는 그 사람들의 욕망이나 이런 것들이 세밀하게 좀 많이 다가왔었었고 그 현장에 있고 싶었고 그리고 그 방대한 스케일의 어떤 감독님의 상상 속의 그 공간들을 어떻게 표현될지도 너무 궁금했어요. 아무튼 굉장히 큰 자극이었고 흥분되는 시간이었었던 것 같아요. 매회 다른 게임들을 치러내는 것들이 처음에는 눈에 들어왔는데 두 번째 이제 대본을 읽을 때는 인물과의 어떤 관계 설정이 굉장히 치밀하게 얽혀 있는 것을 보고서 많이 놀랬고 나는 왜이 게임에서 꼭 이겨야만 하는가에 대한 장의성이 굉장히 잘 살아나다 보니까 그 다음서부터는 게임은 백그라운드가 되고 굉장한 시나리오구나라고 이제. 느꼈죠. 어 가영아, 어, 아빠도 사랑해. 어. 첫 등장 이제 새벽이 거의 직흥으로 하셨던 게 새벽이랑 부딪힌 다음에 그 급한 와중에도 쏟아진 커피를 챙겨주는 그런 모습, 그런 디테일한 것들로 직흥으로 하셨는데 그런 고민들을 같이 하고 만들어갔던 것이 기억이 납니다. 저게 원래 없던 거죠? 저 지금 웃고 있잖아요. 웃고 있어. 
MG 컷인데 저, 저게 너무 좋아서 그대로 살려서 저희가 썼죠. 원래 약속되지 않은 걸그 기운이 해가지고 저도 모르게 나온 행동이어서 사소하지만은 남이 이렇게 힘들거나 어려워하는 거를 그냥 지나치지 않는 모습들을 시나리오 곳곳에다가 다 배치를 해 놓으셨어요. 저도 뭐 모르게 뭐 행동들이 막 나오는 거죠. 근데 저런 작은 것들이 미워할 수 없게 만드는 그런 요소가 되는 것 같아요. 이또 아. 노름했나? 아니야. 마른 나물 팔러 나가시잖아요. 너무 짠하더라고요. 길거리에서 그 보따리를 펼쳐 놓고서 그 물건을 팔아서 기훈이가 그거 뭐 판다고 뭐 얼마나 생긴다고 뭐 이런 대사가 있긴 한데. 배나 허리 아프다면서 몇 푼이 나온다고 그래? 이 가족이 어떻다라는 것을 한 번에 다 보여줄 수 있는 장면이었는데 가슴이 좀 아프더라고요. 그게 영화 첫 촬영이었죠. 어, 거의 그 제가 실제로 그 장면을 쌍문동에 있는 반지하 방을 빌려서 찍었거든요. 그래서 지리적 배경이 똑같습니다. 어머님이 돌아가시고 어, 기훈이가 옆에 눕잖아요. 워낙에 이제 기훈이 자체의 감정까지도 다 써버린 어, 그런 상태여서 일반적으로 뭐 만약에 그런 장면을 찍는다 그러면 뭐막 콕콕 울면서 엄마 뭐 하면서 막 오열하고 뭐 이럴 것 같은데 근데 이미 기훈이는 너무 많은 슬픔을 겪었고 음, 많은 맞아. 너무 많은 죽음을 목격한 이후라 아무것도 남아있지 않은 껍데기 같은 사람일 거라고 생각을 했어요. 이렇게 가슴에 손을 잡 이렇게 하시더라고요 이렇게 이제 전 너무 아파가지고 서러움 이런 것도 없어졌고 이미 이제 그 감정이 너무 근데 이해가 가더라고 어떤 기운 입장에서도 짠한 느낌에 제가 거기다 이제 추가 시켰던 거는 나중에 돈 엄마 나돈 벌어 왔어라는 말을 하나 엄마 돈 벌어 왔어 제목도 운수 좋은 날로 했고요 그 회. 미감이도 뭐 말씀하세요? 어 나오네요 이제 <웃음> 저의 공간이 나오네요 총 들지 않았던 처음 가면남 H.O.T인 줄 <웃음> 가면들이 아직 위협적인 존재가 아니라는 걸좀 보여주고 싶어서 무기가 없는 동그라미들만 등장시켰던 특히 저분 목소리가 약간 그것이 알고 싶다 김상중 씨랑 좀 비슷하다고 사람들이 <웃음> 실제 배우가 그 가면을 쓰고 실제로 연기를 해주셨던 이 자리에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다. 키가 크시니까 이렇게 멀리 다 같은 옷을 입었는데 저기 이정재 씨가 저 뒤에 보이네요. 왼쪽 구석이. 아 그리고 그 처음에 이정재 배우님께서 되게 감탄하셨다고 전해 들었어요. 네, 맞아요. 되게 기뻤어요. 저도 미적인 거에 굉장히 관심이 많은데 아이디어를 생각해냈다라는 거가 아 이거 너무 대단한 것 같다. 개념이 너무 훌륭한 것 같다라는 말씀을 굉장히 많이 드렸던 것 같아요. 감사합니다. 감탄하시면서도 이 촬영할 때또 되게 힘들어 하셨던 기억이 있어요. 저게 저 추리닝이 감이 좋은 게 아니에요. 진짜 옛날 우리 체육복 감 같은 수준이라 300명씩 모여 있으니까 저 안에 먼지가 많이 일어나서 그동안 막 답답하고 숨쉬기 힘들고 알러지 오셔가지고 막 얼굴도 막 뿔긋뿔긋해지시고 해가지고 되게 힘들었어요, 사실. 서울 한 가운데요. 전화 있어요? 사실 상우가 그렇게 차가운 사람만이 아니라는 것이 드러나는 거의 유일한 씬이기도 하고요. 그럼에도 불구하고 상우는 상우다라는 것도 이 안에 있다고 생각했거든요. 저도 그래서 참이 장면이 좋았던 게 이타적인 것 같은데 친구들을 어떻게 대할 것인가 그거에 대해서 되게 얘기 많이 했었고 사실 네? 더 배려를 많이 하고 배운 사람으로서라는 입장이 있지 않을까 이 장면이 되게 중요한 네. 장면인데 저한테는 기다렸다가 버스 타고 가요. 스스로도 아직도 망했지만 노블리스 오블리제 같은 느낌을 없어요. 가지고 있는 아직도 난 도덕적으로 올바른 사람이어야 해. 얘들보다 내가 더 우월하니까 뭐 이런 마음들이 좀 녹아있는 상우의 그런 두 가지 모습이 다 담겼으면 좋겠다고 생각을 했고 그런 느낌으로 연기를 해주셨어. 자살하려고 여관에서 이제 엄마한테 마지막 통화를 하는 장면이 있는데 엄마 응 왜? 상우야 손님 왔다. 엄마는 아무것도 필요 없어. 알았지? 알았어. 아마 그때 찍다가 그냥 생각이 난것 같아요. 상우가 재킷을 벗어놓고 엄마한테 전화를 원래 그대로 들어가려고 했는데 상우는 그렇게 죽을 것 같지가 않고 다시 옷을 다 차려입고 가장 자기가 완벽하다고 생각하는 모습으로 죽을 것 같다는 생각이 들었어요. 현장에서 만들어서 넣었던 생각이 나. 제 입장에서 보면 은 되게 불쌍하잖아요. 자켓 입는 행위가 되게 아이러니하더라고요. 그래서 저도 그걸 보고서 아, 좀 이상했었던 기분이 들었던 것 같습니다. 차마 말 못하는 무언가와 말 없이 상우의 마음을 좀 상상하게 만드는 그런 장면을 한번 만들어 보고 싶었어요. 모든 캐릭터에도 다 그런 섬세한 라인들이라 그럴까요? 좀 쉼표라든지 좀 연결되는 라인들이 좀 있어요. 게임 와중에 기훈이 형을 부르고 어, 아니야 라고 얘기하는 그런 어떤 대사 신이 있는데 기훈이 형 
아니야. 그게 전체적으로 저한테는 굉장히 큰 신이었고 그게 어떤 흐름으로 가는지에 대해서도 이제 감독님이랑 얘기를 많이 나눴던 그런 기억이 있고 저 세트? 예, 저 세트입니다. 아우슈비츠 수용소에서 도박장들의 참조해서 저 같이 만들었고요. 게임을 만든 사람은 과연 어떤 심정일까 이 포커스를 좀 맞췄던 것 같아요. 그래서 게임을 설계한 설계자는 이 참가자들에게 신처럼 기회를 줬다고 라 생각을 한것 같아요. 선물을 주는 거야. 너네들의 죽음과 너네들이 투각장이 버려지는 것까지도 나의 배려야 라고 하는 어떤 그런 마음을 상상하면서 그럼 선물 박스 리본으로 한번 가볼까? 주 색상이 검은색과 핑크색이어서 그걸 조합해서 블랙핑크 같은 느낌으로 이해해 예, 주십시오. 댓글들 보면 가면들 옷이 종이의 집이랑 비슷하다는 얘기들이 많은데 <웃음> 디자인할 때 이제 그런 얘기들을 많이 했어요. 근데 처음에 제가 생각했던 옷은 보이스카웃 옷 같은 걸 할까 생각을 했었거든요. 근데 <웃음> 너무 체형이 잘 드러나는 거예요. 개미 집단에 마치 한 개미 한 마리인 것 같은 그런 느낌을 주기가 좀 어려울 것 같아서 온몸을 가려야 된다고 라 얘기를 할 보다 보니까 어쩔 수 없이 이게 다 가릴 수 있는 건 점프스트밖에 없더라고요. 그리고 머리도 가려야 되니까 후드가 있을 수밖에 없고 유화적인 색감을 네, 유화적인 색감으로 전혀 두렵거나 공포스러운 대상이 아닌 것처럼 보여주고 싶은 느낌이 아마 종이의 집이랑 비슷해져서 그런 얘기들을 하신 것 같아요. 저는 가면 디자인도 되게 많이 했었거든요. 감독님 아마 지금 잊으셨을 텐데 가면 아, 잊지 디자인... 않았죠. 많이 했죠. 가면 디자인도 <웃음> 수없이 많이 했는데 별의별 거다 했죠. <웃음> 맞아요. 네. 뭐 동물도 했다가 무슨 이상한 것도 했다가 쓰기 쉽고 눈도 또잘 보여야 되고 신분도 또잘 정확하게 인지시켜야 되다 보니까 탈, 탈과 펜싱 가면을 좀 착용을 했고요. 만드는 과정에서 개미 입 같은 어떤 라인들이 생겨가지고 약간 개미 얼굴처럼도 되기도 하고 그래서 나 디자인인 거죠. 준호가 저걸 한번 접는 것이 필요해서 <웃음> 접게 만들어 달라 해서 이제 아마 큰 분들이 좀 들어가고 <웃음> 그러면서 더 재미있어졌어요. 개미 모양으로 디테일도 생기고 네. 준호는 원래 제가 영화 대본을 썼을 때는 없었어요. 게임 넣기도 두 시간이 벅차서 근데 이거 시리즈로 만들기로 하고 생각을 했을 때좀더 많은 이야기를 할수 있는 이제 자유가 주어져서 생각을 해낸 캐릭터입니다. 평을 찾아서 단서를 쫓다 보니까 결국 이섬 안에까지 들어가게 되는 캐릭터를 만들었고요. 사람의 눈으로 이 분홍색 핑크 가면인들의 세계를 보여주고 또그 너머에 있는 부리고 조종하는 사람들까지도 게임의 본질에 좀더 다가가는 그래서 탄생한 게 준호라는 형사 캐릭터입니다. 두 번째 게임은 설탕 뽑기입니다. 좋다. 제수도 없이 제일 어려운 걸 <웃음> 어떤 게임인지 모르고 선택하는 상황 아니 상우는 그걸 얘기해줘야 되나 말아야 되나 사실 조금 고민을 합니다 화이팅 이게 참 <웃음> 굳이 꼭 자기한테 필요한가? 머릿속에 많은 계산을 하는 <웃음> 아주 큰거 발견했네 아주 <웃음> <웃음> 제가 소품으로 만들면서 제일 힘들게 한 아, 그날 날씨도 좀 더웠습니다 네. 이때. 그 시대의 달고나의 형태가 되게 판이 얇대요 400몇 개를 제작 주문을 하면 좀 두꺼운 거예요 그래서 실제 달고나 당인분을 섭외를 해가지고 촬영할 동안 저희 뒤에서 계속 계속 만들 계속 찍고 그 설탕 냄새가 그렇게 달고나 났던. 마스터를 저희가 찾았어요 자양로에서 자양로에서 네. 그 소품 팀이 옆에서 같이 이렇게 녹여주고 찍어주고 그걸 다시 받아가지고 배우님들한테 발바로 드리고 막 이러면서 배우님이 이렇게 직접 이렇게 잘라놓은 그걸 연결 맞추는 소품 팀 애가 따로 있었어요 바로 옆에서 똑같이 이렇게 긁어갖고 바로 드리고 동시에 같이 이거 네네네, 작업을 네네네 같이 이렇게 계신다. 작업을 하고 있었어요 네. 저희 연출부고 저거 담당하는 친구가 있었는데 양영택이라고 네네. 그때 거의 그만둘 뻔했다고 자기가 <웃음> 그날 사표를 내려고 했다고 <웃음> 선배님도 진짜 많이 하셨죠 이거 계속 이렇게까지 하이트 해야 되는 거 저게 제가 어릴 때 쓰던 방법이었거든요 <웃음> 제일 어려운 저 우산을 뽑아가기 시작해서 뽑기 아저씨를 엄청나게 당황시켰던 <웃음> 그 전설의 방법입니다 저게 근데 저는 사실 걱정을 많이 했어요 이걸 하라고 하면 좋아하실까? 그걸 아무리 그래도 <웃음> 난이 정도인데 <웃음> 이거... <웃음> 이... 괜찮으셨어요? 아니 처음 볼 때는 조금 그랬죠 <웃음> 다른 방법은 없나 <웃음> 근데 이제 기운의 절실함을 표현할 수 있는 어떤 그런 행동으로서는 너무 적합해서 더 열심히 했죠 <웃음> 제가 이거 되나 안 되나 그 촬영 전날 호텔에서 이거 몇개 갖다 달라고 계속 호텔방에서 혼자 핥았어요 <웃음> 근데 되, 되더라고요 정말 돼요? 몇 분간 할 테니까 되더라고요 아.
모든 세트장에 들어갈 때마다 이제 배우들이 사진 찍기 바빴는데 뭐 미소가 놓은 느낌이었고 약간. 전체적인 어떤 게임과 어떤 대형 숙소 공간들을 만들 때길 위에 버려져 있는 사람들이라는 어떤 그런 단어가 좀 생각났어요 각자 처해 있는 상황들도 너무 힘들고 어렵고 이 게임장에 오기까지 되게 많은 히스토리가 있을 텐데 지금 어디 갈 곳도 없는 사람들로 저는 생각이 들어서 터널 안에 있는 마감지를 조금 차용을 한 거고요 항상 어떤 경쟁에 치여서 높은 곳만 바라보고 있는 지금의 현대사 사회를 침대 안에 오브제로 썼으면 어떨까 이런 생각도 했었고요. 그 결과물로 나올 때까지의 수많은 안들이 있었는데 그 시안으로 다른 작품을 해도 할 만큼의 다양한 디자인의 시도를 좀 많이 했었던 것 같아요. 그때 미감님이 창고형 마트 같은 얘기를 해주셔서 사람으로 대접하는 게 아니라 선반에 창고에 물건을 쌓아놓으시 하면 어떻겠냐 해서 좀더 높은 맨 위에 있었던 사람도 되게 공포심이 느껴지고 그 임팩트 있는 오브제를 좀 만들기 위해서 약간 사다리형을 좀 가지고 온 이들이 이제 이들을 통제하려면 한눈에 잘 사람들이 파악이 돼야 된다는 생각 때문에 콜로세움이나 그 체육관의 그 관중석처럼 좀 층을 지어서 약간 피라미드 형태로 보이게 쌓으면 경기장의 어떤 일부처럼 보이는 느낌도 있어서 잔차를 줘서 올라가게 만들었던 기억이 납니다. 프로그램이 들어있어요. 그 게임이 하나씩 진행되면서 없어지잖아요. 사람들이 프로그램들이 이렇게 막 보이는데 게임을 막 맞추시는 거예요. 다음 게임 볼까? 그래서 아, 그런 얘기들을 막 하시니까 아, 저게 보이시는구나. 나 어떤 의도가 숨겨진 게임들을 봐주셔서 감사하다 놀이터가 뭐가 이렇게 커두 번째 게임에 오신 여러분을 환영합니다 우리가 어릴 때 보면 놀이터가 되게 크잖아요 어른이 돼서도 여전히 그 크기를 느낄 수 있을 만큼의 거대 놀이터를 지은 거거든요 감독님한테 제가 뭔가 이렇게 놀려주고 싶은 마음이 있어서 저기 대형 미끄럼틀이 있어요 저 미끄럼틀 한번 타보시라고 근데 감독님께 호기롭게 타셨는데 엉덩방아지신 거 기억나세요? 아, 기억... 약간 날라가지고 이렇게 저게 저희가 약간 미끄럼틀로 저게 엄청난 높이에요 떨어지면 다 크게 다칠 정도에 수영장에 있는 푸름라이드 그런 느낌이어서 아무 생각 없이 탔는데 이게 진짜 제어가 안 되더라고요 그래서, 그래서 이렇게 떨어져서 이렇게 날라서 다시 바닥에 떨어져 솔직히 되게 겁먹었어요 었 다치시면 어떡하지 내가 타라고 했는데 이번 게임은 2인 1조로 진행됩니다 이 현, 지금 보이시는 이 흰색 대기 공간도 몽환적이고 저 대기 공간을 지나면 마치 어떤 다른 세상으로 가는 느낌이 좀 있었던 것 같아요 디자인을 되게 오랫동안 했었어요 감독님이랑 약간의 화이트에서 오는 약간 두려움 다음 다음에 앞에 어떤 게임이 펼쳐질지 모르는 어떤 미지의 공간 장면을 구현하기 위해서 공간 디자인을 좀 저렇게 했던 것 같아요 그게 이제 그러니까 애쇼의 그 하나가 애셔 작품을 좀 굉장히 크거든요. 100명 이상의 사람들이 이동을 할수 있을 만한 사이즈가 나와요. 그 찍으면서 걔가 계속 디렉션을 주고 해야 돼서 모니터에 있다가 거기 현장에 막 갔어야 되는데 미러식처럼 지어놓다 보니까 항상 못 찾아요. 4, 500명이 같이 올라가던 장소가 나중에는 달랑 막 두세 명만 남고 막 이런 이어가는 느낌이 오래 기억에 남는 것 같아요. 다 꺾어지고 미로처럼 생기다 보니까 촬영팀들의 장비 운영 때문에 세트를 많이 이렇게 부시기도 했어요. 지나가면서 촬영 스태프분들이 나중에는 막 이렇게, 이렇게 다크 서클 이렇게 내려오시는 <웃음> 저기를 또 들어가서 카메라를 어디다가 위치해야 되나 뭐 이런 고민을 좀 많이 하셨던 것 같아요. 이번 대임은 줄다리기입니다. 줄다리기 할때 이제 기계랑 이제 막 줄다리기를 하는 거예요. 근데 반대편은 기계가 설치돼 있어서 계속 와 아, 그러니까 나중에 너무 힘들었어. 다들 너무 뒤지셔가지고. 저희가 지혜차랑 싸웠던 것 같아요. <웃음> 그러네요. 이제 이정도 배우님이 끝 중간에 올라와가지고 이게 여태까지 했던 모든 액션을 다 통틀어서 이 줄다리기가 제일 힘들다고. 해봅시다! 그때 거의 파김치 되셨잖아요. 아니 저는 그거 생각도 안 하고 그냥 뭐 적당히 좀 땡기면 되겠지라고 했는데 너무 힘든 줄 알아요. 생각지도 못했었던. 상대의 구슬 10개를 모두 따내는 사람이 승리합니다. 너무 디테일하게 만들어주시고 그 자갈 하나하나 녹슨 철문의 느낌 그리고 자세히 보면 문패 다 하나씩 하나씩 있는 것 긴장하셔서 담장 밑에 잡초 밖에 다 가잖아요 그런 것까지 다 만들어놨더라고요 보이지도 않는 걸왜 만들어놨냐고 했는데 농담으로 그만큼 디테일에 신경을 많이 썼어요 진짜 골목길 세트가 제일 시간도 많이 걸리고 품들을 다 하나하나 구해오는데 공력을 제일 많이 썼던 공간이에요 야 이거는 뭐 거의 현대미술인데요 라는 얘기 를 굉장히 자주 했었는데 게임이 한번 바뀌면서 이제 세트장 갈 때마다 아 이번엔 어떻게 돼 있을까 너무 궁금했었고 <웃음> 각 게임장에 처음 이제 세트장에 들어오실 때의 얼굴 표정을 제가 봐요 떨리더라고요 오 저기 위에서 하는 거야? 어이 골목길 옛날 진짜 그문이네 막 이런 어떤 얘기를 막 해주시면 되게 뿌듯하더라고요 뒤에서 이승이야 다섯 번째 게임에 
팀은 진검다리 건너기입니다. 테스트도 많이 했었잖아요. 뛰어넘는 거에 대해서. 근데 저는 끝까지 못 뛰어넘었거든요. 근데 바, 과연 이제 배우님들이 정말 이거를 뛰어넘을 수 있을까? 막 이렇게 고민도 하다가 나중에는 결국 감독님이랑 아마 그 폭을 좀 줄여가지고 다시 이렇게 배치를 했었던 게 기억이 있어요. 위태롭고 무섭고 삶과 어떤 죽음을 생각을 할수 있는 어떤 그런 떨림 같은 게 공간 안에 전달되기를 바라면서 디자인을 했었던 것 같아요. 큰 세트를 만들어 나가면서의 저의 성장도 좀 있었던 것 같아요. 저 되게 안전하게 만들었어야 됐고 세트팀도 많이 고생시키고 배우님들의 감정이 저기 안에 들어가서 그게 울려 퍼졌으면 좋겠다라는 어떤 그런 생각들도 있고요 전달이 됐나 모르겠네요 <웃음> 정신 좀 차려요 저 일남 할아버지가 좀 에이, 에이, 정신이 오락가락하는 그런 상태의 상대랑 골짜 게임을 하는 거라 좀 어려웠어요 잠깐만요. 궁지에 몰렸다가 살아나기도 잠깐만요. 했다가 상대에 따라서 계속 기운의 마음이 조금씩 변하잖아요. 상대방을 음. 이겨야만 하는 어떤 그런 설정들은 음. 깊이도 있고 치밀하기도 하고 연기를 하면서도 생각을 많이 하게끔 하는 그런 장면이었던 것 같아요. 음. 지금까지는 인간적으로 제일 착한 음. 사람인 것처럼 보여졌는데 살기 위해서 게임에서 이기기 위해서 상대방을 속이게 되는 저런 인간의 밑바닥이 그냥 완전히 그냥 홀딱 벗겨진 듯한 설정은 굉장히 백미인 것 같아요. 한 상황에 모이게 되면 가장 의지하는 사람들이 서로 생기잖아요. 그런 사람들을 맺어놓고 그 사이로 완전히 갈갈이 찢어버리는 설정을 한번 주고 싶었어요. 상대의 구슬 열 개를 모두 따내는 사람이 승리합니다. 아빠, 난 무조건 이겨야 돼. 그럼 나랑 해. 내가 무조건 이기게 해줄 테니까. 무슨 수로? 무슨 수를 써서 돼. 오히려 정말 그들이 어떻게 보면 세상에 제일 때가 덜탄 그런 사람들이라고 생각을 했어요. 삶의 끝에 몰린 사람들은 누구나 악의 다툼을 벌이고 서로를 죽여서라도 이기고 올라가려고 하는 생각이 들지만 만약에 그렇지 않은 사람이 있다면 이들이었으면 좋겠다라는 생각을 제가 했고요. 전혀 모르는 사람에도 불구하고 이들이 알수 없는 어떤 뭐 우정, 그 짧은 사이에 생긴 그런 연대, 서로에 대한 공감과 이해 이런 것들이 어느 한 팀에서 나타난다면 이들일 것 같은 생각이 들어서 동생도 찾고 제주도에다가 <웃음> 10여 년 전에 썼을 때는 지영이 남자였어요. 지용이었거든요. 그래서 여자들끼리 어떤 이런 연대감 같은 게더 설득력이 있을 것 같은 생각이 가장 많이 우는 장면이 아닐까 싶어요. 왜 그랬어? 장면을 저희가 꽤 진짜 그랬어. 열심히 영성들여 찍었던 기억이 나는데 같은 입장이지만 은 생각이 완전히 다른 그 사람 사람들의 충돌이 액션씬보다도 훨씬 더 뜨거우니까 긴장감을 더 높이는 요소인 것 같아요 생각과 생각 혹은 감정 대 감정에 부딪혀서 밀어붙이는 저런 씬들이 액션씬보다 훨씬 더 재밌는 것 같아요 그 사람 분명히 가려고 했어 그걸 어떻게 확신해 제가 말하고 싶은 그 것들이 좀 들어있지 않나? 상우는 여기까지 온 것이 자기가 노력하고 자기가 잘나서라고 생각하는 캐릭터죠. 기우는 우리가 여기까지 온건그 다리 끝까지 갈수 있었던 건그 사람들 덕분이야. 승자가 있기 위해서 패자가 있다는 것을 아는 기우는 몸으로 깨우친 사람이고 상우는 누군가 패자로 만들어버림으로써 승자가 있다고 라 생각하는 그 가치관의 차이가 저는 이제 승자를 위주로 해서 돌아가는 다른 게임물들하고 저는 차이점이 있다고 라 생각을 했어요. 내가 살아있는 건 내가 살아남으려고 죽을 힘을 다했기 때문이야. 어떻게 보면 또더 많은 사람이 아마 상우의 얘기에 공감할 수도 있다고 생각을 해요. 심리적으로 계속 변화하고 있었는 게 있어요. 상우도 그렇고 모든 캐릭터가. 그것을 노골적으로 표출하는 신이 때문에 자기 손으로 누군가를 죽이고 그것에 대해 합리화를 시키면서 그 골목대장 형이었던 형에 대한 질투심도 있었을 거고 벗어나고 싶은 어떤 열망도 있었을 거고 허물 같은 느낌도 있었을 거고 하면서 이제 여기서 표출해버리는 넌 그냥 죄 없는 사람을 죽인 거야. 정신 차려! 어차피 우리가 저동 가지고 나가려면 다른 놈들 다 죽어야 돼. 그큰 숙소에 달랑 세 명만 남아서 이 모든 생명을 다 짊어지고 약간 하는 그런 대화 같아서 공허함과 무게감이 동시에 있는 뭐 그런 느낌도 좀 있고요. 남겨져 있는 두 분의 어떤 감정들만 보였으면 해가지고 부부제들의 어떤 변화와 공터 같은 느낌을 좀 극대화시키기 위함으로 정말 큰 스케일감을 가지고 갔었던 것 같아요. 형손에 피안 묻히게 해줬으면 오히려 고마워해야 되는 거 아니야? 그게 나일 수도 밀었을 거냐? 
김은영! 배우들이 이런 장면을 연기하기에 좀 좋은 환경을 세팅을 하고 싶었어요. 그래서 그런 걸 몰아찍지 않고 시간을 충분히 두고 다 겪을 걸 겪고 돌아왔을 때 통비하고 자기들만 남아있는 상황에서 그때 나오는 감정들이 조금 더 연기에 도움이 될것 같다는 생각 때문에 순차적으로 찍었습니다. 오늘 좀 아쉬움이 남아서 또 설명할 기회가 있으면 언제든지 불러주시면 제가 한번더 이런 기회를 가졌으면 좋겠고요. 저희가 미처 못 다한 이야기도 보시는 분들은 행간에 숨은 것들을 다 읽어내주셨으면 하는 바람입니다. 현장 스태프분들도 그렇고 보조 출연하시는 배우분들도 그렇고 정말 열심히 일하시더라고요. 한 커트를 정성 들여서 잘 찍어내겠다라는 또 목표가 다 같은 노력으로 하고 있는 모습을 이렇게 봤을 때야 이거 참잘 나오겠다. 감독님한테 막 질문하고 또 감독님의 또막또 신이 나셔서 또 설명하시고 큰 의미를 찾으려고 하는 어떤 그런 작업이었었던 것 같아요. 이 현장이 너무 행복했어요. 그래서 오징어 게임이라는 작품에 대한 애정도가 너무나 크고 너무나 공감이 되고 관객들에게 더 많은 숨은 정보들을 가르쳐주고 싶기도 했고 꼼꼼하고 세밀하게 만들어주시는 것을 느끼면서 아 이거 정말 좋은 작품 많은 분들 봐주셨으면 좋겠다라고 계속 생각하고 있었습니다. 미술 감독으로서 되게 무한한 창, 창의력을 샘솟게 했었던 작품인 것 같아요. 언 없이 아이디어 고민 많이 해서 되게 많이 성장한 작품이고 실제 거기서 게임을 했을 때 느꼈었던 모든 감정들이 관객들도 함께 느꼈으면 좋겠다라는 생각도 들고요. 최대한 노력을 다해서 만든 비주얼이니까 재밌게 보셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. <웃음> 450억 원에 걸린 극한의 게임. 지금 바로 넷플릭스에서 만나보세요. 하나, 둘, 셋. See you on Netflix.